不好意思啊，我们的外采都是集团采购部负责，可以去办公室找他们。哦，那你们的办公室在哪儿啊？在五楼。好，谢谢啊。谢谢。顾佳，老太太，还真是你啊！啊，我还差点以为我认错人了呢。买东西？没有，卖东西。还卖茶叶呢？热乎劲还没过去啊？这不是热乎劲儿，我把全部身家都赌上了。我就说呢，住在一个楼也不见你人影了。自从你离开太太圈呀，一下子就没有意思了。你不知道啊，马太太之前炫耀儿子女儿都进了牛津，被揭穿了都是假的。刘太太的老公出轨了，离婚还把钱赚走了，李太太家更惨。听说她老公的靠山倒了，他们家欠了一屁股债，还上了诚信黑名单，高铁都坐不了了。他现在四处躲着，人都不见了。你说你的嘴是不是毒啊？是不是你咒的他们？我要有那个本事，我就不用到处碰壁了。卖不动啊？是不太好卖。这不是什么大事儿，要不然我给你介绍两个超市的老板认识。不用了，谢谢王太太。那我先上去了。这女人有多狠啊？不是看她能够得着多高，而是看她能蹲多低。哎，把我煮的，别捣乱。你知不知道你做这锅东西，男人喝了上大火？瞎说，这驱寒的。今天风这么大，站在驾校陪我考试，你万一冻坏了怎么办？你又得来。那你要想帮我暖暖，还有别的办法呀、啊？什么办法呀、啊？你别捣乱。晚上的活动我都安排好了，煮完了我们就可以出发了。活动？就咱俩？不是。这里头装的什么东西啊？这么沉？一会儿你就知道了。你好。你好。请问是钟小姐吗？对的。麻烦叔叔一下您的驾照。把驾照给他。啊？哦。给。去哪儿啊？一会儿你就知道了。麻烦您签个字。好了，祝您用车愉快。谢谢。谢谢。咱们到底要去哪儿啊？上车，我给你导航，把这个放到后备箱去。像他们那样，把车掉过头，坐在车里隔着玻璃看多没意思啊！我在网上查了，现在不是都流行那个车尾 party 吗？你不怕冷啊？我不怕，我酷我酷。我看你是上网查了，怎么跟弟弟谈恋爱吧？准备了这么多东西啊，都是给我准备的。我怎么突然间有一种要上天的感觉啊？别贫了，快点弄完了，我还要看电影呢。好嘞。好看吗？好看呀
死了干嘛呢？就这一关，我打了好几天都没过去。嗯嗯，哎呀，我从回来的时候你就打的这一关，你现在还是这关啊？你会开心消消乐？那你帮我打，帮我打了这一关。那这个给你，哎，右手干净不干净啊？哎呀，我来，我给你买一个道具大礼包。嗯，不用不用不用，不要花钱，我要靠自己。我已经转给你，我请你。妮妮啊，你这孝敬可是孝敬到你妈的心坎上了，她肯定高兴。平时啊，她可不舍得。我当然舍不得花钱了。哎，你说你有了这个，很快就过关。你看，你看，你看，那小锤子，小锤子起作用了，起作用了。好了好了，电视都开始了，啊，开始也不看，我看我的小锤子来了。哎，哎呀，你这玩上没完了，你把正事给耽误了。哎，跟妮妮说那对象的事情啊，我知道，我知道，我听说。赶紧赶紧赶紧去说。走走走走！哎呀，走啊，别玩了！哎，哎，妮妮啊，嗯，嗯，我开始了。哦，明天不就是周末了吗？嗯，没有事吧？没有啊。那上次我们跟你说的相亲的事，对方真的很难得，你腾出点时间来见见面呗。行不行啊？我知道了，嗯，我跟你爸爸都联系了好几次了。知道了，知道了。这么痛快啊？啊！我要是不见呢，你们俩就会一直跟我磨叽。反正我也没打算孤独终老，见就见呗，又不会少块肉。你给我听好了，这一次这个小伙子可真是不错的结婚对象。我们知道你眼光高，但这一回一定是我们高攀了。你要严肃对待，不许敷衍我们。高攀这个词都用上了。行，我明天见你。嗯，看看他有多高。我去睡觉了啊。哎呀，这答应了。我都搞不懂了，这这真的假的呀、啊？哎，喂，嗯，你明天可给我登记啊，这事千万可不能慌了。知道，我好好打扮打扮他。嗯你好，我叫张志，来。啊，谢谢。张星。哎，小心啊！哎呀，小心小心。你当心，你当心。哦，没事吧？这差点破了。啊，我说这个棚子。小王，今天约你到这个棚反里见面呢，你别误会，主要是因为你也知道相亲这种事嘛，成与不成的，男同志当然没什么，还是考虑对你的影响怕不好。对我也没什么影响，相亲也不是什么不光彩的事儿，没什么可避的。嗯，在我这儿还是避避好。
哦，对了，我做一个简单的自我介绍，我叫张志，三十五岁，属牛，呃，硕士学历，未婚，恋爱经历呢？上次谈恋爱还是读研究生的时候。呃，在南京读书，毕业以后就回来建设家乡，现在是规划办的一个主任，官不大，但责任很重。我也是希望学有所专，学有所用，用自己的光和热，把我们的小镇建设的人人富足，家家富裕。你这么说，我都不知道该怎么接话了。啊啊啊！是是是。那那以以后我多跟你讲一讲，你你这个思想境界很快就能提高起来了。啊，喝个水。谢谢。哎，来。谢谢。张庆。谢谢啊。走了。哎呦，没事吧？小张主任，哎，周末来游船啊？哦，跟朋友一起逛逛。哎，哎，首长主任，哎，您好，您好，您好，您好。那个，您哪天有空啊？带您朋友到我这个鱼塘去尝尝鱼鲜，顺便看看我那这里的符合要求了不？你要是都弄好了，就把材料递上来，肯定有人去检查的。我还要亲自跑一趟。不过我跟你讲啊，这个水系治理啊是重中之重。这条水系，从居民饮水到游船休闲，全靠它了。这可是我任期内最要做好的事情。哦，是是是，有您这么年轻有为的主任，那是我们的福气。那行，那您忙，我就不打扰您了。好嘞，拜拜啊！哎，拜拜。你呢，刚回来。对家里的情况肯定不太了解，这样，我带你好好逛逛啊十一点多，我昨天回来睡觉的时候都六点了，我才睡了四个多小时，你不睡觉的吗？叫什么时候都能睡，我回去洗了个澡，换了身衣服。我想睡觉，我不想动。走吧，去吃午饭。你不困吗？困啊，但你就休息这两天。快，洗脸刷牙去。我好困，我想睡觉。你真想睡觉啊？嗯。那我陪你一块儿，咱俩一块儿睡、哎。不用，不用，不用。我醒了，我醒了，我可以，我很快啊。快点啊！看看这里面漂亮了吧？我跟你讲，这种景致啊，上海是没有的。哎呦，打牌啊！啊，哎，坐坐坐坐坐坐，你小心，你牌被看到了，你小心点。哎，你当心啊，台阶很陡的。哎呦，还拍照啊？还化个妆吗？今天。哎，也是。哎，你好。啊，不用了，不用了，有时间吧？啊，行，主任。哎。哎呦，这个旗下，哎，你这都没了吗？这把吃饭了。哎，你你投降吧，你再摆一盘吧。啊，哦，不要了，不要了，不要了，谢谢啊。不用了，不用了，你们自己去。哎呦，我
我跟你讲，小镇就是这样，就是人味足，叫什么？人间烟火，很有意思的。帅兄弟回来了，啊，回来了。<笑>啊，你可回来了，累了吧？快回去，进屋歇歇。进去，进去，进去，进去。对我们好好说说，挺好的。跟我说说，说说细节，就挺好的呀。谈的怎么样啊？挺好的，挺好的。来来来，喝点水。哦，你说说，说说，你跟张志，哎，去去去去去，擦手。你说你都在外面跟着张志。逛了大半天了，嗯，我一看，幸亏你没穿着高跟鞋出去，不然的话，我还给你送上旅游鞋呢。你知道我去哪儿啊？哎呀，张志带着你到处逛，路上好多人都看见了，都向我汇报了。你这叫人肉监视啊？什么人肉监视啊？是人家张志人品太好了，哎，太受欢迎。你妈说的没错，要介绍啊。就给你介绍那最优秀的。嗯，你看看人家张志，哎，又有学历，人品又好，完了又有一份好的工作，主要是他还是个未婚。哟，这儿有多少姑娘都追着他呀？那他为什么不结婚呀？不会是有什么隐疾吧？嗯，哎呀，快快快快快，酸，酸酸酸酸酸，那那不吃不吃不吃。吃苹果，吃苹果，放屁，吃苹果。我告诉你，那是人家小张，条件太好了，眼光高啊，给他介绍了好多个姑娘，人都没看上。是。哎，据我分析啊，这小张主任能够带领着这么走，嗯，那肯定对你很满意哦。我说他为什么约我在船上见面，还说怕对我影响不好，原来是掩人耳目啊。哎，你感觉怎么样啊？我觉得人挺好的，就是爱打荤腔。那是你见识太浅了。人小张主任在我们这儿可是有口皆碑的，为民谋福利。我跟你说，你要错过了这个机会，你就吃后悔药吧。妈，你每次给我介绍对象的时候都说这句话，怎么一次也没见我后悔的？好吧，你啊，我跟你说，你认真听好。嗯嗯嗯，张志。是你这一次最好的选择，你一定要跟他认真谈，好好谈，听见没有？听见，听见。说完了吗？嗯，那我回去换衣服了啊。啊，去吧去吧。你晚上给我做那个饮水鱼啊。好的，好的。吃不够啊，还要吃。天天吃都吃不够。不要见太老啊。哎，好的好的啊，放心吧。嗯。哎哎，我去弄鱼去。对对对。哎，在冰箱里吧。在。还有吗？画好了都。哎呦，好好好。喂，老公，你在哪儿呢？我现在在外面呢。我今天下午跑了两家超市，现在在这啃汉堡呢。我今天下午突然没事了，咱俩要不要出去转会儿？下午不行，我刚约了前同事。没听你说呀、啊？人家很忙，也是刚有时间，被我拽出来帮我捋捋方案。你要不然在家陪子妍玩吧？啊，或者你去帮我看看爸，我最近太忙了，好久都没去看他了。行，好的。嗯，哎，人家来了，我先不跟你说了啊。您好，晋江安酒店。您好，麻烦您帮我查一下幺三零六房间的林小姐有没有退房。您稍等，我帮您查一下。还在住，需要帮您转接吗？哦，不用，谢谢。不客气。其实我最近跑了很多家实体店，但是效果都不太好。你现在电商做的那么好，你赶紧给我点救命的建议吧。其实我们公司主打的消费群体还是一些八零九零后，跟你这些线下的超市还是不太一样。嗯，然后如果你想
推广你的产品的话，你可以先想好你的受众群体是什么，然后我把你的产品给我们公司采购部的同事，让他们来进行推广。但是我个人认为，前期的推广如果太强硬的话，是起不到什么作用的。而且前期推广大多数都是一种半卖半送的形式，你要考虑好你的承受能力。哎，是啊，我现在因为这个茶厂规模毕竟还是挺小的，所以承担不起太高的促销成本。还有没有什么别的渠道？呃，我个人有一些建议，就是。其实咱们现在电商主打的还是一些网红产品，如果你能从线上找到一些微博大号去营销你的产品，让你的产品变成网红产品的话，就这样子我们的成本就会减少很多了。是啊，你对那些时尚博主、网红经济肯定比我有经验，你看能不能给我推荐几个比较有影响力的大号？你到时候给我列个单子呗。这个呢，你可算问对人了。我以前做 sales 的时候呢，有专门研究过这些人的主业，哪些是流量作家，哪些是啊真正有带货能力的。我到时候我给你筛选一下吧。好呀，太好了。那你列出单子来以后，我一家一家的去磕。哎，我跟你说啊，如果你想联系他们的话呢，一般他们的主页上面都有他们商业合作的这个联系方式，到时候你可以试一试的。相亲对象怎么样啊？哎呀，这在上海啊，连明天能见着谁都不知道。在这儿呢，最好的一个 top one 都对我满意了，你说我还能挑谁呀、啊？那也得挑自己喜欢的呀。真到了相亲这一步吧，就先接触接触吧。这除了一见钟情，不是还有日久生情的吗？你好好的，别老说这种话让我担心。哎，我知道了。别担心我了，照顾孩子去吧。嗯，他在我旁边呢。哎，跟妈妈阿姨说再见。哎，子妍，好久不见。行，那我先挂了啊。嗯，早点休息，晚安。嗯，拜。哟，小琴啊，怎么了？气色不太好呀。嗯。哎呦，生病啦！都是通宵看电影，人家缓两个小时，这两天都缓不过来。啊，终于熬到周一了，续命五天。是什么乱七八糟的小琴啊？续命？哎，谁呀、啊？是不是小钟啊？拒绝八卦。哦，晓得嘞。宝贝儿，下班我来接你。我今天实在是太累了，我哪儿都不想去。吃高，今后的生活啊，就节节高。这么快呀、啊？我帮你吧。哎，不不不，你快进屋进屋，去去去去。那我就不客气了。哎，哎，那那个，哎，那个，你看，今天给你小心点啊。小杨，老杨，来来来来。哎呀，妮妮啊，你看，哎，哎，来了来了来了。来了天，啊，谢谢谢谢谢谢，也祝贺你妈妈健康啊。哎。哎这个我要拿给小李。哎，那个小李家人送来的。哎，小李，你想吃什么吃什么啊？哎，来不及，妈妈，都长一点啊。好，谢谢健康。哎哎，谢谢谢谢。爷爷奶奶好啊。哎，好嘞，小伙子。妈，这送来换去的，折腾一上午菜，还不是这几道菜啊？咦
，吃的是传统啊！你在上海待了八年，把这传统都忘了呀？太复古了，我哪记得起？我们这儿小城市里，哎，年轻人都是这么一代一代传承下去这些习俗，感情越过越浓厚。嗯，吴姐，哎，我看这羊肉，羊肉加的最不错了。来了来了来了，来了，你快去来，来，来，明年啊，知道你喜欢吃啊，来多吃点啊，谢谢谢谢谢谢。嗯，你留点肚子。啊，我跟你说，那个羊肉哎，来了来了，小刀哥，这个羊肉你觉得好了？添麻烦啊！哎，您太客气了，那您先吃上。哎，好嘞。小王，我跟你讲，这个羊肉是我妈妈亲手做的，我特地带过来给你试一试。来，尝尝。今天是不是镇上所有人都在做这道菜？我妈今天也给我做了这道菜。那当然了，传统文化嘛，肯定要沿袭的呀。我呢，也是去过大城市了，嗯，可是越去大城市呢，就越觉得，我们中华民族很多的这个传统文化还有传统美德，只有在像我们这样的小镇里面，它才传得下去，嗯，才能发扬光大。这也是为什么我选择回来的原因，因为这里啊，人情味重。嗯，哎，小张主任，我们慢吃啊。哎，好嘞，慢走啊。您走吧。哎，你别走那么快，刚吃饱。这里所有人都认识你啊！现在你知道为什么我们第一次见面的时候，我跟你说，还是 B B 好。哎，你回来也几天了，怎么样，适应吗？嗯，说不上来吧，好像感觉大家每天都在玩，大家来找茬，都在下意识的找不同。怎么找？嗯，你看我啊，在家呢，每天都有热菜热饭，出门呢，在街上呢，所有人都会跟你打招呼。各种同学朋友的聚会，也不愁没人跟你说话，好像是人跟人的距离更近了，但又不只是地理位置上的近。小王，看不出来你这个境界很高啊！哎，你知道吗？就这些年啊，陆陆续续的从大城市回来的人，我也见过几个，他们身上都带着那样一种莫名其妙的优越感。那回来之后就看这里不行啊，那里不对啊，那样特别不好。我觉得其实也能理解呀、啊。你看我也有失落的时候，比如啊，我喝不到在上海经常喝的咖啡，看不到想看的展览，尤其是我看到我以前那些上海的朋友发的朋友圈。你看我回来不过也就这几天吧，但就是怎么看都觉得特别的新鲜。这就叫浮夸，啊，浮夸。就会带来浮躁，人就是这样被慢慢的腐蚀掉的。在大城市，人越努力就越不满足，越不满足的人就越难得到幸福。你看看咱们这里，所有人都不追求那些虚的东西，每个人都把自己的所有注意力放在怎么过好自己的日子上。哎，人为自己活着，这样的日子他难道不好吗？看得出来。你很热爱这里，那当然了，人总不能忘本嘛。来，这边。我在外面开了间房，约着艾琳帮我做一下电商推广方案。那你带这么多东西还不回来了？他平时都要上班，周末要带娃，所以我想趁这个时候把这个方案弄好。我在他公司附近订了个酒店。这样，他明天一早直接去上班。那你也要明天再回来啊？嗯，我看看吧。要是今天早我就回来，要是不回来，我也告诉你一声。让陈旭送你吧。不用了，老公，自己开车就行。啊。要带什么？带上吧。哦。走。哎，陈姐。哎
你待会儿送子妍去早教班的时候早点，千万别迟到了。好的。<笑>那要不一会儿我买点吃的喝的给爸送过去吧？哎，那正好。我前段时间给爸买了件羊绒衫，一直还没机会送给他。本来想着这两天去送，那你待会儿帮我带过去吧。行。眼看天气就要转凉了，你一定要叮嘱他穿上，千万别冻上了。放心吧，老婆，没问题。哎呀，站好了吗？老板，买单。哎，来了。哎，小刘主任，不用不用，哎，您吃好就行了。哪有这样的事情啊？开镇做生意的。哎呦，小张主任，真的不用。您听我说啊，小张主任，上回我儿子着急动手术，是您给垫的医药费，这顿饭钱我收您了。那以后我怎么做人呢？一码归一码，你开店做生意收钱是规矩，来拿着。真没多少钱，小张主任，坏不了什么规矩。我就是想表示一下感谢，真的。那咱下不为例，下回您还来就行。老板，买单！哎，好嘞！到我先忙车。走。走了。好，慢走。哎，哎，慢走。拜拜。爸。吴家让我给您带了些生活日用品、水果，还有这水饺和芝麻糊。水饺您晚上饿的时候可以自己给自己煮点啊，还有这羊毛衫，吴家特意给您挑的，您看看合不合适啊？哎呀，你别让他再给我买衣服了，我都替你们心疼钱。吴家多会过日子呀、啊，他买这些东西都是性价比最高的，您就不用为了钱的事儿替我俩操心。水果您记得吃啊，老陈。最近佳佳是不是特别忙啊？啊，空山茶卖的不是很理想，着急上火，天天往出跑。那他就没有时间照顾家了呗。爸，我知道您想说什么。再说家里边不还有我的吗？您放心吧，我们两个不会因为这点小事闹情绪的。哼，那就是我小人之心了呗。瞧您这话说的，爸，您看看呀，这颜色你喜不喜欢？哎，对了，陪您再下两盘棋呗。我不下，棋太臭。臭，您才教教我呢嘛，不然怎么有长进呀？是不是？我能问你个问题吗？问。大家都叫你小张主任是吧？那你爸不会是大张主任吧？你以为我官二代啊？大张主任是这样的啊，我呢就一直让他们叫我小张，结果他们非得叫主任，叫来叫去的就,就变小张主任。这样啊？我跟你一样都是草根儿，有今天呢，全靠自己。我们这是往哪儿开呀、啊？不是说看电影吗？我家边上就有个电影院呀、啊。哦，南边有一家特别好的电影院，我们去那儿看。哎呦，到了到了到了！哎，那个票找谁拿呀？哦哦哦，好了好了，有数了有数。<笑>好，行啊、哦，拜拜。呃，那个，稍等一下，他们那个票送出来。
，小李是吧？嗯，这儿您先跳。好嘞，好嘞，谢谢啊，没事，好，来进去吧。十五块钱的电影票，干嘛非要跑那么远的地方来占这个便宜呢？这怎么能是占便宜呢？刚刚那个电影院，我一个好哥哥在那儿当负责人，你懂了吧？啊，所以我们是来捧他的场吗？也可以这么说呀。是这样，咱们俩今天到他负责的电影院白看一场电影，那明天呢，他就可以带着家人或者朋友到我妈妈开的饭馆。免费搓一顿，这样一来一回呢，钱上谁都没什么损失，但是情分就增加了，不好吗？以物易物啊，这不是原始社会吗？原始，有什么不好吗？非得像大城市那样吗？家家都关起门来过日子，在电梯里都不想碰到熟人，刚看到有人眼熟，立刻低头抠手机，那样的日子多没意思。那人情难道不是最难换的吗？哎，起码在这儿，人情一点都不难换。在家里啊，人情可是最硬通的货币。喂，今天约场球呗。哦，我忘了你们今天有志愿者活动，那今天就算了，等回来咱再约。好嘞。喂，喂陈旭，你干嘛呢？行，你玩吧，早点回去啊。麻烦您帮我查一下幺三零六的林小姐，还住在那儿吗？哦，在的。请问您是许先生吗？不是。林小姐有给您